。科技的发展为全球带来生活便利，但不可忽视的是，科技也带来难以想象的安全危机。最近一段时间，美国的网络攻击越演越烈，包括第一夫人米歇尔在内的名流人士，重要信息全部外泄。而几乎在同一时间。中国的 Tom s k y 再次传出监控用户的丑闻。一位美国电脑科学系的研究生花了将近两年的时间研究，破解出 s k y 大约有两千个关键封锁用词。我们在美国的记者为您专访到这位研究生，带您来看到现在中国的网络使用危机。在中国，大约有九千六百万人使用 Skype。Skype 在二零一一年被微软并购。但在中国 ，Skype 是与香港富商李嘉诚 Tom 集团下的 Tom 线上合作，所以又称为 Tom Skype。美国新墨西哥大学电脑科学系博士生纳克尔自2011年4月开始了一项研究。他发现中国 Tom Skype 会锁定关键词，并将信息送往服务器。So when you use one of these keywords in one of your messages,、um, that message will get sent to Tom's servers, along with、uh, information about、uh, the sender. Uh, the receiver,、uh, date and time. 纳克尔的研究也受到国际媒体的关注。彭博商业周刊就做了详细报道，并指微软公司没有对 Skype 的监控行为采取任何行动。微软则回应彭博说 ，Skype 在中国的业务是属于他们公司，他们是按当地法律行事。It, it's certainly a problem. I, I'd like to see、um, uh, Microsoft or someone like that maybe try to address this and just. You know, having there be more transparency、uh, for people using Skype as to whether they're talking to Tom Skype.、Um, you know, so, so the risk is that you know you might be under surveillance and not know it. Then... Tom Skype 目前的关键词大部分都被纳克尔破解。他目前公布的一千一百六十八个关键词中，包括法轮功、大纪元、钓鱼岛、反日、六四、陈光诚、国际特赦组织、美国之音与 BBC。纳克尔还表示，关键词会与时俱进，随着新闻事件的发展而有所改变。两年的时间，他已经发现了二千多个关键词的变化。新唐人记者张润军、唐宇采访报道。